ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பிப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டரில் இருந்து குரூப் செவன்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த குரூப் செவன்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட காமன் நேமு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது எங்கே கிடைக்குது தட் இஸ் அக்கரன்ஸ் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் குரூப் செவன்டீன் எலிமெண்ட்ஸை பொதுவாக நம்ம ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரீக் வேர்ட்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஹாலோ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சால்ட்னு அர்த்தம் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்முக்கு ஜிஇ என்இஎஸ் அது வந்து என்ன அர்த்தம்னா பான்னு அர்த்தம் ஸோ சால்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் ஹாலஜன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை காயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹாலஜன்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் குரூப்பு ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆஸ்டடைன் டென்னசைன் ஓகே ஸோ இது மூணு மூணு ஆறு எலிமெண்ட்ஸ் தான் இந்த குரூப் செவன்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப ரியாக்டிவான எலிமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் நான் மெட்டல்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் நம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று ஒன்று சிமிலராக இருப்பாங்க இப்போ நிறைய குரூப்ஸில் வந்து அந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஒரே குரூப்பில் இருக்கும் எலிமெண்ட்ஸு பட் தேர் வில் பி சம் டிஃப்ரென்சஸ் ஆனால் பீரியாடிக் டேபிள்லேயே ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸில் மேக்சிமம் சிமிலாரிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால் அது இந்த ஹாலஜன் குரூப்ஸில் தான் இந்த செவன்டீன்த் குரூப் எலிமெண்ட்ஸில் ஆஸ்டடைனும் டென்னசைனும் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அதிலும் டென்னசைன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எந்த அளவுக்கு கம்மினா அது எப்படி இருக்கும் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அதோட நேச்சர் எப்படின்னு நம்மளால் எஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த எலிமெண்ட் வந்து காலியாகிடும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தட் டு இன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓகே இந்த எலிமெண்ட்ஸோட அக்கரன்ஸ் பார்க்கலாம் அக்கரன்ஸ்னா அது எப்படி கிடைக்குது பூமியில் அப்படிங்கிறது தான் அக்கரன்ஸ் இந்த செவன் எலிமெண்ட்ஸ்லே ரொம்ப அபண்டண்ட்டாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளூரினும் குளோரினும் தான் ஓகே மீதி ஹாலஜன்ஸ்லாம் இவங்கள விட கம்மியாக தான் நமக்கு கிடைக்குது ஃப்ளூரின் பார்ப்போம் இன்சாலபிள் ஃப்ளூரைட்ஸாக கிடைக்குது அந்த மினரல்ஸோட நேம்ஸு ஃபார்முலாஸ் ஆர் கிவன் ஹியர் ஃப்ளூரஸ் பார் சிஏஎஃப் டூ க்ரையோலைட் என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் அலுமினியத்தோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃப்ளூர் அப்பட்டைட் த்ரீ சிஏ த்ரீ பிஓ ஃபோர் டுவை சிஏஎஃப் டூ இந்த சிஏஎஃப் டூ கூட அலுமினியத்தோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் இது நம்ம ரெண்டுத்தையுமே இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வேறு டாபிக்ஸில் படிக்கிறப்ப இன்னொரு இடத்துல படித்த அந்த காம்பவுண்ட்ஸோ இல்லை அந்த ரிலேட்டடு டீட்டெயில்டோ வர்றப்ப உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸில் சாயிலில் ரிவர் வாட்டர் பிளான்ஸில் போன்ஸில் அண்ட் டீத் ஆஃப் ஆனிமல்ஸில் இந்த ஃப்ளூரின் வந்து இருக்குது மற்ற ஹாலஜன்ஸ்லாம் ஹாலைட்ஸாக இருக்குது முக்கியமாக சீ வாட்டரில் இருக்குது இந்த குளோரைட்ஸ் புரோமைட்ஸ் அயோடைட்ஸ் இது எல்லாமே அதாவது குளோரின் புரோமின் அயோடின் எல்லாமே சால்ஸாக சீ வாட்டரில் கரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் சோடியம் குளோரைடாக இருக்கலாம் சோடியம் புரோமைட் சோடியம் அயோடைட் பொட்டாசியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் புரோமைட் பொட்டாசியம் அயோடைட் அது மாதிரி சால்ஸாக மெக்னீஷியம் கால்சியம் சால்ஸாக சீ வாட்டரில் நிறைய அளவுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அயோடின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலுக்கு அடியில் வளர்கிற சின்ன சின்ன செ சின்ன சின்ன செடிகளில் சி வீட்ஸில் வந்து இருக்குது அண்டு சில்லி சால்ட் பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சால்ட்டில் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் சோடியம் அயோடேட் இருக்குது அதில் அயோடின் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஹாலஜன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் முதல்ல இந்த ஹாலஜன்ஸை கரெக்ட் ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆஸ்டடைன் டென்னசைன் இந்த ஆஸ்டடைன் டென்னசைன் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க ஃப்ளூரினையும் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க இந்த குளோரின் புரோமின் அயோடின் மட்டும் சில டைமில் நம்மளை மீறி அந்த ஆர்டர் வந்து மாற்றி சொல்லிவிடுவோம் அப்போ நீங்கள் சிபிஐ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
சிபிஐ போலீஸ் இல்லையா அப்போ சிபிஐ அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் அந்த ஆர்டரை மாற்ற மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூரின்றது அப்படின்னு நமக்கு தரவாக தெரிஞ்சிடும் லாஸ்ட் ரெண்டு ஆஸ்டடைட் டேனர் சைன் அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் கூட எதையுமே மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தா போதும் அது தெரியணும் பார்க்காம நைன் ஸோ முதல்ல குளோரின் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஜஸ்ட் எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை எயிட்டீனை ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு தடவை தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மெம்பர்ஸ்க்கான அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ நைன் பிளஸ் எயிட் செவன்டீன் செவன்டீன் பிளஸ் எயிட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இன்னொரு தடவை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் இன்னொரு தடவை தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் கிடச்சிடும் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறப்ப அப்படியே நீங்கள் அந்த நோபல் கேசஸ் இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே அந்த செவன் அந்த சிக்ஸ் நோபல் கேசஸும் அப்படியே லைனாக வரும் பாருங்கள் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் லைனாக அப்படியே போட்டுற வேண்டியது தான் பிராக்கெட்டில் ஸோ அதுதான் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இனோட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும் ஸோ மீதி பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம அவுட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் ஃபில் பண்ணும் அதில் ஃப்ளூரினுக்கும் குளோரினுக்கும் பாருங்கள் டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் வரும் குளோரினுக்கு த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் வரும் புரோமின்கும் அயோடின்கும் வர்றப்ப டி டென் வந்துடும் சரியா ஸோ டி டென் வந்துடும் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரது ஃபோராக இருக்கும் ஃபோர் டி டென் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அவுட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் டிஏ மட்டும் காமிப்போம் கடைசி ரெண்டில் டிஏயும் காமிப்போம் எஃப்ஐயும் காமிப்போம் ஸோ ஒன் மார்க்கில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி மாறுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை எழுதலாம் பட் யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் தேர் மொத்தம் ஆறு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆறை நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்க வேண்டியது முதல் ரெண்டில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் எழுதுகிறப்ப டி வராது ஸோ எஸ்ஸும் பி மட்டும்தான் அடுத்த ரெண்டில் டி வரும் டி மட்டும் வரும் ஓகே எஃப் வராது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை எழுதிடலாம் அடுத்த ரெண்டில் டியும் வரும் எஃப்பும் வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்பர்ஸை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் அதே மாதிரி அவுட்ரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ என் பி ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்டில் டூ என்னுக்கு பதிலாக டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் அடுத்ததில் த்ரீ த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் அடுத்ததில் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஃபைவ் அடுத்ததில் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஃபைவ் அடுத்ததில் சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஃபைவ் அதுக்கடுத்ததில் செவன் எஸ் டூ செவன் பி ஃபைவ் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த டி ஆர்பிட்டாலுக்கும் எஃப் ஆர்பிட்டாலுக்கும் கொடுக்கணும் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஃபார் ரிமெம்பரிங் தீஸ் திங்ஸ் திஸ் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ இந்த ஆஸ்டடைனும் டென்னசைனும் ரேடியோ ஆக்டிவ் அதுலேயும் இந்த டென்னசைன் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் எலிமெண்ட்டு இது வந்து இதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் இருக்குது மில்லி செகண்ட்ஸில் செகண்ட்னாலே நினச்சி பாருங்கள் இப்படி ஒரு சிட்டிக்கே தட்டுற நேரம் மில்லி செகண்ட்ஸ்னால் அதில் ஒன் டென்த் பார்ட்டு அப்போ அந்த அளவுக்கு தான் அதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இருக்குன்னா அப்போ அது எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் லிவ்டுன்னு பாருங்கள் அப்போ அதோட கெமிஸ்ட்ரி பற்றி நம்மளால் படிக்கவே முடியாது சரியா நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்டாமிக் அண்ட் அயோனிக் ரேடியை உங்களுக்கு தெரியும் ஹாலஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸ்மால் சைஸ் இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் ஏன் வந்து இதுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்மாலர் சைஸில் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால தான் ஆனால் டவுன் த குரூப் போகிறப்ப அட்டாமிக் ரேடியையும் அயனிக் ரேடியும் என்னகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் அந்த அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆடட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் நாட் இன் த சேம் லெவல் அயனைசேஷன் எந்த அல்பி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதில் இருக்கிற இந்த எலிமெண்ட்ஸில் இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட்டு எலக்ட்ரானில் ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதுதான் அயனைசேஷன் எந்த அல்பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஹை அயனைசேஷன் எந்த அல்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லேருந்து நம்மளால் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்
பட் இந்த அயனைசேஷன் என்தல்பி பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் அதாவது அட்டாமிக் ரேடியை அயானிக் ரேடியை மட்டும்தான் டவுன் த குரூப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மீது எல்லா பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னா என்னது த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆட்டம் டு புல் த எலக்ட்ரான் பேர் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை அது என்ன பண்ணணும் தன்னை நோக்கி இழுத்துக்கிற கெப்பாசிட்டிக்கு தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு பேர் இப்போது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்குது இந்த தன்மை அதிகமாக இருக்குது காரணம் திரும்பவும் நான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் சொல்வேன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் பார்க்குறப்ப அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ஏழு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ அது ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாக ஆப்வியஸாக அது என்ன பண்ணும் பக்கத்தில் இருக்க எலக்ட்ரானை தன்னை நோக்கி இழுத்துக்கும் இன் ஆர்டர் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ அதனால் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதுலேயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஃப்ளூரின் பார்த்திங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளு தி மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ளூரினை தான் சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ அது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் அது அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் குறையுது இல்லையா அப்போது ஒரு ஒரு ஹாலஜன் எலிமெண்ட்டும் தே ஹாவ் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி இருக்கும் கரஸ்பாண்டிங் பீரியடில் அந்த பீரியடில் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஹாலஜன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு தான் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி இருக்குது இந்த மாதிரி பிஹேவியர் ஏன் இருக்குன்னு காரணம் இதுக்கும் அதே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் பதில் பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் குறைவாக இருக்குது அதனால் அது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஓகே பட் டவுன் த குரூப் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகணும் டிக்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ ஃப்ளூரின்லேருந்து டென்னசைன் போக போக இந்த எலக்ட்ரான் கெயின் என் தல்பி என்ன ஆகணும் டிக்ரீஸ் ஆகணும் தட் இஸ் லெஸ் நெகட்டிவாக ஆகிட்டே வரணும் அப்போது இதோட எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பியை விட இதோட எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி எப்படி இருக்கணும் குறையணும் இல்லையா ஸோ லெஸ்ஸராக இருக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஃப்ளூரினோட எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி இதை விட குறைவாக இருக்குது புரியுதா மேலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ இதை விட இதுக்கு குறைவாக இருக்கணும் ஆனால் ஃப்ளூரினோட எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி குளோரினை விட குறைவாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் ஆல்ரெடி ஹவ் டோல்ட் யூ ஃப்ளூரினோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்போ அதோட அவுட்ரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குல்ல அதில் அவுட்ரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எலக்ட்ரானும் இந்த நியூக்ளியர்ஸும் ரொம்ப கிட்ட இருக்குது அதனால் என்ன நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது ஃப்ளூரினோட ஆட்டாமிக் சைஸ் வந்து சின்னது ஸோ இது வந்து நியூக்ளியர்ஸு இதை சுற்றி அதோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இது அவுட்ரு ஷெல்லுன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இது வந்து செகண்ட் ஷெல் இது இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு இது செகண்ட் ஷெல் அப்போ செகண்ட் ஷெல் தான் அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல்லு ஸோ இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஷெல்லும் இந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல்லும் இந்த நியூக்ளியர்ஸும் ரொம்ப கிட்ட இருக்குது ஸோ தட் இதில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸு இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஈஸியாக உள்ளே அட்ராக்ட் பண்ணிடுது அப்போ இதுக்கு உள்ளே போகிறதுனால இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தால் பின்னா நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணணும் சேரணும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ்னால அந்த அட்ராக்ஷனை ந ரொம்ப நல்ல விதத்துக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அதாவது தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் நாட் பி அட்ராக்டட் பை த நியூக்ளியஸ் ப்ராப்பர்லி ஆர் எஃபெக்டிவ்லி அதனால் இதுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தல்பி பார்த்தீங்கன்னா குளோரினை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூரின் ஸ்ட்ராங் இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன்ஸ் இந்த செவன்டீன்த் குரூப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் பற்றி அதோடய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் இதெல்லாம் பற்றி அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலா